Hey guys! Mga aga sa tanan! This is Teacher Jinx and welcome to my YouTube channel. At kung bago pa lang kayo sa channel na ito, please don't forget to click subscribe and also hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong tutorial videos na i-upload ko tulad nito. video, tuturuan ko po kayo kung paano po natin ipiprint ang ating mga modules uh, sa booklet type po tulad nito. So, makakarelate po talaga ang mga teachers na katulad ko dahil we are spending much of our time, effort, and also na rin po ng mga band papers para po magprint ng mga modules. So, for this type po, yung booklet, mas makakasave po tayo ng time natin and especially po ng ating mga band papers. So, I hope na may matutunan po kayo sa ating video for this morning. So, get your laptop and your printer and let's all get started. So, hello po sa mga teachers. Tuturuan ko po kayo kung paano po natin ipiprint yung module natin sa booklet type. So, all you have to do, teachers, is to open your file. Katulad ko nito, this is MTBMLE in Kiligay nun, grade 3. So, ginamit ko po yung Adobe Acrobat para po mag-open ito. And then, open nyo lang po yung inyong print settings. So, ngayon po, yung ginagamit ko is Epson L120. So, kanina, nag-channel ko na po, and sa pages, may mga pages po sa uh, module na may mga blank po. So, instead of 22, change ko lang po muna to sa 19. And then, after, dito po sa ilalim, you just have to make sure na you choose under page sizing and handling, choose nila po yung booklet. Sa gilid po, makikita nyo po dito na mayroon pong size. Sinet ko po yan sa size na long. Kasi po long yung band paper na ginagamit ko ngayon. So, you have to make sure na naset nyo rin po sa size ng band paper ninyo before po kayo mag-print. And then, dito sa ilalim po, meron kayong makikitang booklet, yung booklet subset. So, sinet ko lang yan sa both sides. And then, yung sheets, that means 1 to 5. Ibig, ibig sabihin, magagamit ako ng limang uh, bind papers or five pieces of band papers and then yung bindings set na po natin yan sa left and then dito sa orientation click nyo lang po yung landscape so pag naset nyo na po lahat you're good to print na po yung booklet so mas gusto ko po yung booklet kasi nakakasave po ako ng paper or ng band paper so instead of printing a lot or using a lot of band paper dito po limang band papers na magagamit ko. So, print lang po natin. You click lang po yung print. And then, after printing po, ayan, makikita nyo po dyan yung printer ko. Uh, you just have to let the print, the printer finish po yung pag-print hanggang sa limang pages bago po natin if -print. So we are on the third page na po. So this will be the fourth one. And the last page na po tayo. Ayan. So that will be the last page po. Pag natapos na po niyang ma-print yung ika-fifth na page, uh, if you flip nyo po yung band paper ninyo tulad po nito you just have to make sure na ganito po yung pagkakaprint ninyo ayan and then lagyan nyo po uli dito sa printer ayan and then dito naman po sa screen makikita nyo po yan yung two sided printing 
pag na-flip nyo na po yung band paper ninyo, flip nyo lang po yung tissue. And then, automatic nyo po siyang mag-print po. Ayan, so this is the third page. Two pages more. And one more page na lang po. Matatapos na po natin yung isang set ng booklet. Natin. And then, papakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura niya. Ayan. So, eto na po siya lahat. Uh, tupi lang po natin. So, pag tupi nyo po, ayan, katulad po niyan. Okay. So, you can see po, saktong-sakto lang po pag nagtinupi natin. So, yun po yung purpose na kailangan iset ninyo sa correct na size ng band paper ninyo yung uh, before kayo mag-print. So, ayan na po siya. So, ito na po yung finished product po natin. Finished product. Ayan. So, visible naman po. And then, no need na po to arrange kasi naka-arrange na po siya by page. So, ayan na po. So, I hope na meron po kayong natutunan dito po sa pag-print po natin ng Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating video tutorial sa araw na ito. At kung may natutunan po kayo sa ating video, please don't forget to hit like and subscribe and also the notification bell para maging updated kayo sa mga tutorial videos na i-upload ko. So, see you next week guys! Ciao!